Dievčence a šuhajkovia, vítajte pri sledovaní nového dielu podcastu Nádušok. Dnes sa nachádzame na pahorku nad obcov Malé Rypňany a vieme o tom, že táto obec bola prvýkrát písomne spomenutá v roku 1330, že počas celej histórie sa jej obyvateľstvo hlavne v okolí venovalo polnohospodárstvu a tu v blízkosti našej, kde teraz stojíme na zelenej lúke, priamo na roliach bývalých vzniklo Úplne nové vinárstvo, ktoré má len takmer 10-ročnú históriu, ale produkuje veľmi pekné vína a má ešte o to zaujímavejší príbeh. A my sa k nim ideme teraz pozrieť. Poďte. Nadúšok s Petkom Som tu úplne poprýkrát v živote. Malé rypňany a sme teraz na kopci a tu je to vinárstvo a mali by nás teda už čakať vnútri. Snáď to bude pravda. Pozerám, že to vidím, že dvere sú otvorené. Krásny výhľad. Pahor Katiny, Považský Inovec. Marhat, Kopec, to poznám, tam som tiež bol. Paráda. Dvere sú otvorené. Pozrieme sa, či už nás čakajú. A ah, si tu, dobre, to som rád. Dobre sme sa dohodli. Dobre sa dohodli. Vítajú nás v Malých Rypňanoch. Teším sa, že si prišiel do nášho vinárstva. Úplne poprvé. Ako Úplne hovoria bratia Češi, že fakt, teraz sa tu musím najprv rozkúkať, poobzerať, ako to tu je. Salónik parádny. A tak vidím, že si aj prichystal niečo. Som prichystal na pre teba nejaké naprivítanie, ak sa hovorí, bublinky. Zastrčím okuliare. Dobre. Ak nevadí, tak ti teda no. ulejem a privítam no, ťa. veľmi rád, ochutnám. Našim, našim šardoné. Polosuchý dym, ty si taký špecialista, že viem, môžem hovoriť o oh, takéto špeciálne veci. <laughs> tak na zdravíčku ešte Dobre, raz. Ďakujem. Vítaj. Bublinky frizante. Bublinky frizante, šardoné, naša panenská úroda, tu za rohom zbierané, našich mladých vinoradov. Ja aj to tie party pitie. Hneď si predstavím ohník, nejaké grilovanie a, a presne toto vínko, že bublinky. A to má celkom takú ešte na to sto víno. Že šťavnatosť, také, akože, že, žltý melo nejaký, taký áno, áno. plné. Také trošku exotické ovocie nejaké. No, veľmi pekné. Ako hovoríš, grilovať sa, grilovať sa party, vykladiť, do ľadu hodiť. <laughs> Ako chodím po návštevách po vinároch, tak frizante ide veľmi, veľmi do mody, že aj tí, ktorí sa mu nevenovali ešte pred pár rokmi, tak nastúpili na vlnu, že ľudia to chcú asi. Je to taký artikel, že ľudia majú radi frizante, fakt? Ľudia majú radi svieže vína mladé, do toho, keď sa spoja až bublinky, tak už je to tzv. úspech, lebo... <laughs> Stávka na istotu, Stávka ano? na istotu, <laughs> je to vlastne taká aj novinka u nás, takže robíme to iba pár týždňov, ale má to veľmi krásnu odozvu na, na festival hoviny hlavne keď je teplúčko. To je super. Ja som si niečo prečítal, som sa pripravil, keď som sa išiel, že, a viem teda, že toto vinárstvo má veľmi zaujímavý príbeh a má jedinečného majiteľa, že, ktorý je takým, dá sa povedať, unikátom na Slovensku, že by, že by cudzinec vlastnil vinárstvo, ktoré takto krásne vybudoval. Teda ešte som videl z neho len malú čas, ale už mi pomaly padá sánka. Áno, áno, náš pán majiteľ povedz, je niečo. rodák z Osecka, je na Slovensku nejakých 15 rokov, ale tá Slováci mu strašne prímkli k, do, k duši a chceli niečo spraviť aj pre Slovensko, tak propaguje výrába slovenské vína krásne. Máme tu zo Slovensko našho, našich vinohradov vysadených a chodí a po svete propaguje slovenské víno. Chodíme na sletové súťaže, ktoré on všetko vlastne e, sám financuje. Takže boli sme v Hongkongu, boli sme v Paríži, boli sme v Londýne na veľkých svetových výstavách, ktoré, ktoré predstavuje slovenské vína. Máme vlastne vínu Rádu Slovak Veli. Mm-hmm. Veľa exportujeme, nakoľko on je e, biznismen celosvetový, takže tári sa nám trošku aj to slovenské podobie o slovenských vínach dostať za hranice. No, my sme si mali dnes prišli kvôli tomu, aby sme, keďže rozprávame po slovensky, ukázali hlavne ľuďom, ktorí to v Slovenčine sú schopní absorbovať a vnímať že, tie informácie, že predstavíme vaše vinárstvo, ktoré síce nemá slovenský názov, ale teda ako to vidíš, vinohrady, ktoré tu aj sme videli, keď sme sem prichádzali, 100 hektárov vinohradov, je to pravda? Fakt? Už čoskoro 100 hektárov, takže je to 100 hektárov mladých vysadených vinohradov z krásnej odrody, viac menej klasické, ktoré sa tu pestovali, vsadili sme na to 
čo tu bolo pred 100-200 rokmi povysádzané. Táto obec tiež mala IPN, bola niekedy evidovaná ako vinohradnícka obec. Potom bola vyškrtnutá zo zoznamu, lebo sa to nepostavilo hrozno a teraz sme ju znova zaradili. Si dostali na vinohradnícku mapu. Na vinohradnícku mapu. A dúfam, že dlhodobo, lebo hovorím, vidinka vyrobená krásne, slovenské a veľa chodíme po súťažiach, takže dostávame zo sveta aj veľa medaily, ktoré sú označené naše vinka. Takže uh, my máme aj také moto. moto slovenské vína svetovej kvality, takže... Overujete si kvalitu vo svete a chodí vám to potvrdené čierne na bielom presne, s medailami, tak, že presne, je to tak. Dneska budeme niekaj degustovať vínka, ktoré pred nedávno dostali medaile z Paríža, z Madridu, takže Super. to stáva sa náspäť taká spätná väzba, že robíme to dobre a snažíme sa to aj na Slovensku ukázať, že tie vína sú naozaj svetové, treba piť slovenské vína. Okay. Na to sme tu, ja dokončím vetu, že áno, dnes sme tu kvôli tomu, aby sme vínu Nobile predstavili všetkým vínom na Slovensku. Na dúšok s Petkom. Prišli sme do tejto nerezovej miestnosti, ktorú by som skôr nazval nejakou obrovskou pivnicou a musím dávať také jogové cviky a vykrúcať krk, aby som videl do konca. Toto tu vyzerá oveľa viac, ako som čítal, že ste začínali s 50 tisíc litrami vína. Táto kapacita by som povedal, že tak násobne väčšia. Koľko tak čítal si dobre, lebo začínali sme s nejakými 50 tisíc litrami vína, ale v malom, malom starom vínozavode, ktoré je tuto v našom komplexe. Ale už tretí rok sme vlastne v tomto vinárce, ktoré práve vidíš. Mm-hmm. Vidíš krásne, moderné, veľké nerezové tanky. Orosené. Orosené. Kto tu? Vínko tu, vínko tu pekne zreje. Vieme už spracovať, od 50 tisíc sme sa dostali niekde až skoro k milión litrom vína, ktoré vieme spracovať. Už teraz? Už Viete teraz. spracovať, alebo už, už ste naozaj, aj akože, uh, už to tu leží? Už tu ešte neleží milión litrov, ale už sa k tomu blížime. Takže tento rok sme spracovali nejakých 480 tisíc litrov a na, na novú, novú kampaň už rátame skoro milión. To je obrovský objem. A to je obrovský... veľký skok o 100%? To akože fakt dávate? Skok bude veľký, lebo ste na to pripravení, sme pripravení, nakoľko sme vysadili t- tie hektáre, ktoré nepustia, takže musíme byť pripravení spracovať to hrozinko, ktoré sme, ktoré sme vypestovali. Pán majiteľ to vizionársky videl, že treba postaviť závod k tým vinohradom, takže mm-hmm. máme to pripravené od nerezových tankov, celých delených tankov až po veľké drevené súdy a báriky. Na čo nám to zrie? Pochváliš sa s niečím? Tak môžeme skúsiť niečo, môžeme, môžem ti trošku od, od, odliať z tejto Pálavy. Páči sa. Počkám, tu máte napísané FM, ako Frankovka Modrá, alebo to je niekde to, inde popis tomu? To popis, vidíme tuto. Á, na boku, tam, tam nie som, nie som, dobre, dobre. Ja si myslím, že tu robí slepé degustácie, že ľudia povieš Frankovka Modrá, či to spoznajú. Áno, áno, či, či sa vôbec chytajú. <laughs> Takže, vítaj ešte raz no, z podnej časti, no, áno, áno. pivničnej. Pálavu máte vašu, z vašich vinohradov tiež? Je, toto je naša Pálava, tiež panenská úroda. A čo je na nej také zaujímavé, že je krásne aromatická. To je 20 ročník teda, áno? 20 je... ročník, krásne aromatická, výborná farba. A teraz sa prekvapí chuť, lebo je to, každý by rátal nejakú polosuchu, polosladkú, a je to spálava sucha. Takže krásna mm. aromatika k suchému vínku. Veľmi pekné víno. Presne, súhlasne s tým, čo hovoríš. Aromatika excelentná. A fakt je suchučka, takú má takú zaujímavú šťavná, to sa do takej... Trošku mi to pripomína taký nejaký mix takých kyslejších, exotických, exotických ovocí nejakých. Neviem to úplne pomenovať. Je to zaujímavé vínko. Ľudia, ľudia sa učia už tej palovou piť aj trošku vinom. Tu iné cukor na kosti ako sladká a polosladká. Ale nejaký zvyškový cukor tam je podľa mňa. Nejaké 3-4 gramy sú tam? No, nejakých až 4,5 sa mi zdá. Hmm. Takže... Akože trošku je tam cítiť, že to nie je úplne ano. ultra suché. Ale veľmi pekné šťavná tie vínko. No ale ja som si napríklad všimol, že z toho, čo vy ponúkate a čo máte v e-shope, že vy tam, okrem, okrem týchto frizante mladých, že vy, vy tam máte skôr staršie ročníky, že to je zámer? Uh, je to aj zámer. Máme t- vlastne od 2012, keď sme začínali, tak sa odkladáme fľaše, ktoré sú v limitovej edícii. Sú trošku aj, uh, na, tá cena nie je 5 eur, ako sú... Základné vína. základné vína, takže to sú trošku teda staršie, ale aj ich, ich sme, niektoré podržíme na ročky e, v súdoch alebo v fľaši nepredávame, aby sa ten zreci potenciál ukázal v, tej, v tých vínach, ako sú 12 tyriasky, ktoré máme na e-shope. Stále sú krásne, ale hlavne treba tomu vínu venovať čas, nechať ho predýchať, dekantovať, takže 
Máme krásne staré vína, máme krásne mladé vína. Ako som hovoril, dali sme si to trošku aj preveriť na súťaži a táto palava pred nedávno doniesla e, striebornú medaliu z Madridu. Čo je jedna z najväčších. Z Madrid, z Madrid, jedna ano, ano. Tak to je veľmi rešpektovaná súťaž. Že... A vidíte, aké vínko sa dá aj spaňanského hrozna <laughs> spraviť. Áno, áno. Super, to, 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 toto ma veľmi potešilo. Nie som ja úplne na tie voňavé odrody, akože, to, akože málo kedy si doma otvorím takúto, ale toto to, to, to je fakt, akože mojej pani, keby som toto doma otvoril, tak akože povie, že chce kartón hneď. Tak, preto je... Nie, že vypiť ten večer samozrejme, ale preto že, vínko také že chce, chce si po ňo siahnuť ešte, že, že určite to, toto by som chcel mať v pivnice, takéto vínko, veľmi pekné. No ale viem, že ty si si tu zase nachystal to frizante, že to je, to je vaša taká silná stránka momentálne a že je to vínko, ktoré, na ktorom vám veľmi záleží? Uh, ani nie, že nám záleží. Te sme radi, sme píši naň od, od dizajnu až po, po vnútornú náplň. Ono, ale... to, prepáč, že nie, nie je to asi až, až tak úplne, že z diálky vidieť, ale vidím tu nejaké také folklórne vzory, alebo čo to je na tom etikete? Áno, áno vlastne k, to ku krásnemu vínku sme spravili krásnu etiketu. Vlastne etiketa vychádza z čičmanského vzoru, mm-hmm. ale je preonačený na vinársky štýl, takže sú tam také mini hrozienka, mini pohár, vývrtku tam nájdete. Takže je to taká etiketa, ktorá zaujíma, keď si ju človek zoberie bližšie do ruky. Takže sme chceli spojiť, vlastne, aby ľudia videli, že to je sítené víno, alebo tzv. frizante, jak to volajú, mm-hmm. ale aby to videli, že to je naozaj slovenské, je to slovenská odroda, slovenské víno. Názov vína je tiež Frizan víno tejto rady, takže ako Frizante spojené to s vínom. Čiže originálny názov vymysleli pre seba. Spravili sme si ešte originálnu trademark. radu, aby to bolo presne to, že ľudia, ľudia nech vidia, že pijú, dá sa piť aj pekné slovenské víno a sítené. A budeme o ňom rozprávať, alebo si myslíš, že z neho vlejeme? Tak poďme na to, skúsme. No, toto rúžové víno ktoré budeš práve degustovať. Mm-hmm. Je, stačí, stačí. Ako je je vyrobené z merlotu. Merlot? Merlot. Merlot, uh, vlastne sme strávali mer- rožový merlot, polosladký. A tie bublinky strašne vyťahli ro- tú ro- vôňu, ro- jahod. Niekto, to som ešte nepočul, že by niekto bublinkové vyňa robil z merlotu. To je úplne exotika na Slovensku. My exoticky, lebo robíme rožový merlot cítený. A ako tretia, tretia varianta, ktorú máme, robíme ešte aj Aliberet Bariko vysítený. Mm-hmm. Takže veľmi zaujímavé vína, ktoré nepredstavuje veľa vinárstiev, ale my tu u nás nájdete všetké špeciality. Toto má veľmi zaujímavú takú úplne, že jahodový kompot vôňu, ale taký už taký starší, taký odležaný. Troška mi to na, na prvý dojem pripomenul ale, e, Cabernet Sauvignon, taký prejav, ale Cabernet býva taký, taký oveľa otvorenejší, taký expresívnejší, cukrikovejší. Toto je také veľmi také decentné. A o, náš pán technológ, pán Havlas, no, hovorí, že tá vôňa je, ako keď ste otvorili, keď ste boli deti, starý komunistický jahodový kompot. Vidíš presne. to? Presne to tam cítim. Tak dobre. No, takže asi, takže asi, výborný nás. Tým, výborný tým, nás. To, alebo tým, že som to zažil tiež. <laughs> Tie komunistické kompoty. Takže je to presne taký presne, komunistický áno, kompot. Áno. To je ono. Ale tiež pekné svieže. Tiež je tam taký cukrik zvyškový. Cukrik zvyškový, ale nie sa toho báť. Vínko. Lebo uh, je to deklarované ako polosladké víno, ale bublinky veľmi stiahujú chuť cukru. Takže ako to bolo cítiť pri tom šardoné. Nie je to nejaké presladené, žuvačkové, je to krásne, svieže pitie. Uh-huh. Možno kolega, ktorý bude uh, s nami pokračovať degustácii, neskôr povie, že také lososové cestoviny, tak diatele k tomu by boli výborné. Ja, ty už predbiehaš teraz, že áno? Už to párovanie k jedlu. <laughs> to, <laughs> Ale samozrejme je to súčasť asi tvojej práce, že, že ľudia, ľudia sa aj na toto pýtajú. Ľudia sa pýtajú napárovať. na párovanie. No. Sú teraz moderné degustácie, takže u nás sa dať aj degustovať, aj pripraviť jedlo. Také snúbenie vína s jedlom, takže... Čiže ísť, ísť po tých zážitkoch také, že oveľa širších, ako je len čisto Tak, tak nájdete vínka. nás vlastne aj tu u nás vo vinárstve, alebo aj na nejakých vinných festivaloch. Takže sme ľuďom po ruke, kľudne môžu dať vedieť a prídeme aj za nimi, alebo oni sem. Okay. A vodíte ľudia sem do tejto pivnice? Áno, pokiaľ že, sa že dá, pohode, že nie je to nejaký veľký ruch. Nie je to tajné, že sme, že sme tu a teraz ukazujeme nejaké tajnosti a zákulisie. Tajné to nie je. Veľmi sa tešíme z toho, že takúto, takúto máme pivničku. Majiteľ investoval veľké peniaze do toho, aby to tu bolo, aby sme vyrábali kvalitné vína. Mm-hmm. Takže my ľudí veľmi radi to privítame v rôznych tých zákutiach našeho vinárstva. Ale ja som už nakúkol medzi tým aj tuto do jednej miestnosti vedľa a tam sú také nádherné, obrovské, drevené súdy. Môžeme sa tam ísť pozrieť? Môžeme ísť pozrieť barikovú miestnosť. A to sa veľmi teším. Nadúšok s Petkom 
No teraz je moje srdce spokojné, že sme v takéto miestnosti, kde je plno drevených súdov, to ja úplne najviac mám rád zo všetkého. Je tu nádherná ozvena. Tu by sa robili koncerty. By stačil jeden zaspieval, aby to doznievalo ešte niekoľko minút. Čo tu všetko máte? Pochoval sa. Takže sme teraz asi časti k drevenej, my to máme drevená časť. Ležia tu barikové súdy, veľké 5000 litrové súdy. Máme tu momentálne Cabernet Savignon, vidíme tu Alibernet, nejaká Frankovočka, takže uh, máme, máme tu krásne vína, ktoré potrebujú aj čas, takže to drevo nechávajú mi čas a ten dotyk dreva. A z toho potom vlastne napríklad môžu vzniknúť takéto vína, ktoré som ti teraz ešte chcel predstaviť alebo ukázať. Alebo ochutnať aj? Aj ochutnať, vlastne taký prerod, mladé vína, ktoré sú v tanku alebo v dreve a vínko, ktoré bolo vlastne z našej prvej úplnej mm-hmm. produkcie Cabernet Savignon ročník 2012, takže ak ťa môžem ponúknuť aj takýmto no, veľmi skrostom. Rád. Teraz máme Máš... takýto kúsok a máme medzi tým koľko? 8 rokov? 8, 9? 8, 9 rokov 8, 9 na už teraz. Rokov. Wow, takže je fantastické. Skok do histórie. Skok do histórie, kde sme začínali a kde vlastne sa to hneď aj odvíjalo tým, že napríklad hneď prvé vínko z našej produkcie skončilo v Národnom salóne vín. Super. Tak akože hneď sa išlo po tom, že aby to bolo špička, aby to bola kvalita a našťastie sa to tak aj splnilo. Tak, robíme len lepšie a dobre vidieť. <laughs> mňa, mňa prekvapuje táto značka tých súdov, lebo ja v tom teda nie som úplne že znalec výrobcov, ale to je nejaká rakúska značka. Stavili Nejaké... sme, alebo vlastne naši technológie si vybrali, vybrali túto značku, spolupracujú s ňou už 8 rokov, takže mm-hmm. sú spokojní a je tu vlastne vidieť, že asi dobre vybrali, keďže... Uh, to posudím o chvíľočku. Posudím, ja teda. áno, áno. <laughs> Ale samozrejme, ja som tie vaše vína, vínka už aj staršie ročníky pil, poznám to a bol som veľmi spokojný, preto sme sa aj tu dnes stretli. Hmm, nádherná farba. Takže ako sme hovorili, ideálne by bolo ešte mu trošku nechať času no. na predýchanie. Tak pokrutíme ho trošku. Potožme a otožme nejakú tému novú no. ešte. Uh, no, nová téma mňa uh, fascinuje, že teda my vidíme na kamere len naozaj, dá sa povedať, malú časť. Teda tie veľké súdy, ale ešte, ešte tu kopu tých klasických barikových, aj nejaké 400, aj tie klasické bordo 225. Áno, vlastne máme to rozdiel. Koľko toho tu máte, toho červeného vína? Lebo to vyzerá fakt, že veľa. Vína máme veľa, hovorím z Reunantu, aj ešte ročníky, ktoré nechceme dávať do friaž. Nájde sú tu nejaké 2016, 17 vínka, ktoré ešte potrebujú čas mm-hmm. v súde. Takže ešte máme jednu takú peknú časť hore, kde je bariková časť, ako si hovorím, máme tam bariky, máme tam 500 litrové súdy. 500 litrové okay. Vlastne nejakých barikových súdov máme 120 kusov a tam idú iba tie úplne najlepšie výbery z toho ročníka, takže je sa na čo tešiť ďalšie roky. A vy si aj tak vychováte vašich zákazníkov, alebo im to vysvetľujete, že prečo tie vína im ponúkate, ktoré musia zrieť 4, 5, 6 rokov? Že chápu to ľudia u nás? U nás to sú, už... Sú natoľko, natoľko v tom doma, v, tom, v tých vínach, že to vedia oceniť? Myslím, že ľudia už sú takí dosť tomto edukovaní, už si vedia vybrať kvalitné víno, vedia prečo má zreť to vínko v súde a že tá hodnota vína nie je len o tom, že to je v súde, ale že tam sa vyberajú vážne tie kvalitné, kvalitné odrody a to víno tomu len už zvýši hodnotu tým, ako to ten vín, vín, majster v pivnici vie spraviť od toho súdu, aký je vypálený médium, alebo či je to hár, takže sa tam... Tí ľudia sa to naozaj kupujú, ktorí tomu rozumejú a veľmi sa nám v poslednej dobe predávajú také tie mixy na e-shope odrody z rôznych ročníkov. Napríklad mix je 6 ročníkov a veľmi dobre to... Jedna odroda 6 ročníkov, odroda čiže 6 človek ročníkov. si môže doma urobiť vertikálnu degustáciu. 6 rokov. To je fantastické, lebo to málo ktoré vína to takto ponúka, lebo tý väčšinou tí vína sa, čo fičia, potrebujú tí vína samozrejme aj predávať. A málo kto si takto ušetrí, že môže ponúkať teraz vína z ročníkov 12, 13, 14. Áno, teším sa, že my sme to ako vedeli ustať a máme taký archív, aj keď už niektoré sa míňajú veľkým tempom, už nebudú, mm-hmm. ale zatiaľ vieme ponúknuť zákazníkom aj takéto rôzne ako hovoríš, vertikálne degustácie, ktoré by si vedeli spraviť. Hlavne porovnať tie ročníky, jedna odroda, rôzny rok, takže je to veľmi krásne. Aha. Ja zatiaľ v, krútim to vínko, aby sa trošku akože povzdušnilo. Stále mi príde také trošku uzavreté vo vôni, že ešte, myslím si, že ne, na 12 ročník ešte neukázalo to, čo by malo v tej vôni. Možno ešte po, po nejakej čase Ale sa k tomu už, vrátime. Už, už sa to, už sa to, už, už sa, by sa to, mal sa to, už sa to tá, tá prezretá čerešňa. 
zatiaľ tá dominujú tie tóny nejakého dymu a cigári, mm-hmm. ale by sa to malo trošku preklopiť tým uh, vetraním do čokoládky a kávy. Ale skúsim to nehať na teba, či som to tak dobre odhadol. Mm. Ja som teraz hlavne ochutnal už, akože viem, že tá vôňa pri takomto víne potrebuje veľmi dlhý čas, neviem, to by sme ľudia asi zaťažovali tu <laughs> desiatkami minút krútenia a to by asi až tak nebavilo, ale už teraz chutí. Uh, veľmi zama- akože krásne zamatové je to víno, že to je tak hladučké. Ešte, ešte si dám raz, počkaj. Hlavne máme od zákazníkov taký feedback, že neverili tomu, že takto zavrete víno 2012, že bude také svieže, čerstvé, žiadne také... Ja, ja tam cítim, cí, akože, ročník by som asi ťažko odhadoval, ale cí, cítim, že to víno je nazreté, že je už dospelé, ako ja hovorím. Veľmi ho baví, tak šťavnatosť tam je krásna, krásne suchučké, plná, plná veľmi dlhá dochuť, čo je veľmi pozitívne vždy u, u vína, čo je jedna z významných známok kvality. Neskutočne ma baví šťavnatosť versus hladkosť tých, keďže viem, že tie vína zrejú v dreve, proste je to tak, že to drevo je, je, je tam cítiť, že to víno zrelo v dreve, ale je to hladučké. Je, je, je to už zamat, je to proste krásne zapracované. Tak toto je fakt vínko na také, také dlhšie dum, pod, podumanie, že otrci flašku a celý večer skúmanie, nebo že ešte odložíte na druhý deň. Ja tak rád s nimi experimentujem, že si niekedy vínko nechám aj 5 dní a každý deň si z neho deci, vyskúšam, že čo to s ním urobilo, či už začne oxidovať, alebo ak sa, kam sa to vôňa posú nejaké, ako sa ešte otvorí. No, a... Niečo podobné robíme, no. ak ja môžem prerušiť pri našich degustáciách, že otvárame to, to vínko prvé, hneď na začiatku mm. a ľudia si zapisujú ako vonia po hodinke, po dvoch a na konci degustácie, takže a je jak to, sa to mení? Jak sa to mení. To je, to je zaujímavé, zaujímavé na tom. O tomto je krásne víno spoznávať a ako sa môže meniť priebehu hodín. Toto je jedna z najkrajších disciplín, ktoré nás čakajú pri degustovaní vína. A ja, ja by som mal teraz pre teba návrh, že by sme mohli takúto slepú degustáciu nejakých vín iných vašich slovenských vinárskych kolegov absolvovať u vás v degustačke. Bude nad cťou si spo, nejaké konkurenčné alebo výnka slovenské predstaviť. OK. Tak, poďme sa presunúť hore a ideme to prekoštovať. Slepá degustácia Devčenci a šujakovia, sme vo finále podcastu, pri ktorom sme naštívili vínu Nobile Winery. Je tu slepá degustácia. Martin, predsa nám prosím ťa hostia, ktorý k nám pribudol teraz. Takže vítam u nás hostia Jurka Mikulu. Ďakujem. Z Vínotejky, časopis Vínotejka. Bolo viac už povie asi ono sebe troška. No, ďakujem, Peťo, mne vie, že okrem časopisu Vínotejka sa trochu venujeme aj gastronomii, skôr zážitkové a robíme dobré jedlo pre ľudí, aby ich dobre potešilo. Asi tak. Áno, toto registrujem. My sme sa aj párkrát stretli a e, teda len pre istotu zopakujem, e, že čo nás čaká dnes. Máme tu tri vinka od nejakých slovenských producentov. E, povieme si o nich, čo chceme, kto chce ich zanalizuje, kto chce ich oboduje, kto chce povie, že toto baví, toto menej baví a tak ďalej. Proste ideme oslaviť krásne slovenské víno. Začneme dneska netradične v rose. Viem, že sme sa dohodli, že pôjdeme teda biele víno, rose a červené, ale nech máme zmenu. Život je zmena. Nech sa páči rose. Nadrujem, že Juraj, teda ty ako host, ktorý si pristúpil teraz a nemá si možnosť sa verbálne vyjadriť, tak poď, poď do nás. Ďakujem ukáž, za to. Ukáž svoje schopnosti. <laughs> Skús to víno zhodnotiť, ako napríklad robíte pri redakčnom teste, keď máte tému mesiaca a v časopise Máme. hodnotíte vínko. Nech sa páči. Tak áno, po krátkom odvetraní trošku tomu vínu dáme čas na odvetranie, ale vychádza nám do nosa krásna aromatika alebo priehršte drobného bobulového ovocia, či už sú to maliny, jahody, aj lesné jahody. Ide tam, ide tam taká kvapka červenej rýbe zle takisto. A vo vonie ešte sa dá pekne detekovať aj taký dotyk bieleho korenia. Chuť. Toto všetko tam je, fakt. Ja to tam cítim. <laughs> Super. Ja bielým korením napríklad vôbec nekorením v kuchyni, takže ja neviem detekovať, dám no, odhadnúť. Že... Od dnešného dňa a... začni no, a budeš, budeš to... Mnoho ľudí to používa pri tých, pri tých aj popisoch vín, že no. biele korenie, sakra. 
Musím si nie je také expresívne ne? ako čierne ano. korene, nie je také intenzívne, je veľmi jemné, decentné, elegantné a v tomto víne tam naozaj taká jemnú linka, tenká linka sa nesie tým vínom. OK. Nechce som ti skákať do reči, len som sa teraz verejne priznal. Kľudne. Miele korene nie je môj úplný favorit z poznávaní. No v chuti krásne integrovaný, jemný zvyškový cukor, aby som to hadal niekde medzi okolo 8, 8 gramov zvyškového cukru je veľmi pekne integrovaný do chuti šťavna, tá kyselina mu robí peknú takú partnerku k tomu vínu, je to veľmi pekné, elegantné ten list červenej alebo čiernej aj rybezly tam je veľmi expresívny cítiť ho tam veľmi jemno, jemný jemný taninový chvostík robí skôr takú príjemnú pikantnosť v tom víne a takisto vychádza veľmi zaujímavá, taká stredne dlhá dochuť, veľmi príjemné rúžové víno, ideálne na toto počasie. Martin, Za mňa asi toľko. Ešte máš k tomu niečo dodať? Ja by som... Ale, alebo nám ukradol šol nešak? Všetko nám, všetko nám ukradol, ja by som to, len tú vôňu možno prirovnal ešte k detstvu. Do, ďalšie víno začínaš ty. No, určite áno. K detstvu, Pedro Žuvačky, takže nejaká taká Vôňa mm-hmm. áno, áno, klasické taký. pedra, keď sa otvárali v potravinách. Bublegum. Bublegum. A s obrázkom. A s tetovačkou. Áno. Takže krásne víno. Na Slovensku rovňa podľa mňa veľmi kvalitné rúžovina. Sme tým známi už pomaly vo svete. Áno, áno. Baví ma to, že nie je ako vysokoalkoholické podľa mňa. Je svieže, ideálne vychladiť pri baze. Áno. Kým pôjde Peťo, prepáči, aby som ešte povedal jednu, jednu takú moju poznámku, že ma veľmi zaujala čistota aromatiky tohto vína. Mňa veľmi bábají tá šťavnatosť, že v dochuti dojí taký, taký úplne... A, a súhlasím, pre, pre mňa napríklad dominantná v tých, v tých vôni je určite ryb, červená rybezla, hla, hlavný, hlavná zložka. Ale Napríklad, mi sa zdá, že podľa mňa má menej, akože kyselinka je tam výrazná, ale ja by som typoval výrazne menej z výškového cukru ako ty. Uvidíme. Aj, aj polovičku, dáme, ja, dáme, akože dáme, podľa mňa skôr suchá kategória. Mm. A odrodu aj trúfnete si povedať odrodu? Páni. No, toto je veľmi zaujímavá otázka, pretože ak sa bavíme o nejakej červenej rýbezle, tak nás to určite aha do Cabernetu Sauvignon, ale nie je to nie, úplne nie je to typický, to presne tak, presne tak, že nie je, to, nie je to úplne čistý a typický Cabernet Sauvignon, aj keď tam aj, tač, aj ten list, hlavne v dochuti alebo v chuti mm-hmm. cíti ten list čiernej rýbezle, ale e, skôr by som možno to ťažko povedať, keby to bola Frankovka, tak by tam aj taká tá kôstkovosť by vystupovala čerešne alebo tak, takéto. No je to veľmi zaujímavé, pretože slovenskí vinári už začali robiť rúžové vína nielen z tých e, pionierských odrôd, ako bol Cabernet Savignon alebo Frankovka, sem tam Vavrinec, ale už, už sa tam pridáva k tomu aj Dunaj, aj Merloš, no, aj rôzne iné ďalej. Nitria, toto kľudne môže byť úplne... To ale to sa veľmi ťažko odhaduje naozaj z týchto odrôd. Ťažko sa to odhaduje, ale môže to byť kľudne aj hron, to napríklad môže byť. Ťažko. Naozaj, že... Neviem, či som z hronu za... niekedy pil rose, tak... <laughs> ne, ja naposledy to... pred pár týždňami, <laughs> takže... <laughs> Sú aj, alebo z Nitria, aj Nitria je krásne, rúžové vína. Ja, môj typ je novošľachtenec, ale netrúfam si povedať, že... Odrôd, že ktorý, čo? Že mm-hmm. ktorý. Mm-hmm. Ja sa no. prikláňam tiež, ale možno aj ten Cabernet Frank, ak sa... Cabernet Frank. Ale tie novošľachtenec tiež vedia vedia už zamiešťať karty teraz, takže treba to mať odpite. Preskočíme na to bielovinko, páni? Asi áno. Aj priznáme, prečo sme siahli, lebo tak očividne vidíme, že tá, že tá flaška je trošku menšia a možno taký trochu predpoklad štatistický, pardon, že to vínko možno bude mať vyšší zvyškový cukor. Tak bol to preto, preto sme veľmi začali, dobrý ťah. No? <laughs> už na vojňu Dobre. si myslím, okay. že... No teraz Martin Dobre, začína. Marte, Dobre, Marte, ideš Fúha, ďakujem veľmi pekne za slovo. Farba jantarová zlatistá. Je to podľa mňa niečo staršie, nebude to nejaké mladé, mm-hmm. mladé víno. Určite to bude podľa vojne zvyškový cukor nad 80 a vyššie. Ak ma Ďurý popraví. To už zvoní, vieš odhadnúť? Fakt? To, to sa učíme o takých... To si frajer, lebo to je až, až keď ochutná. Akože dobrý, je, dobrý. Grámy hádať. Dobrý, dobrý. <laughs> Takže od rodu zatiaľ vôbec nechcem typovať, ale voňa krásna, je tam cítiť trošku tých, ten vek tam bude nejaký. Cukor. 
cukor, neviem, či som trafil, ale je to určite sladké vínko. Krásny taký medový, medový plast. Ne, 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 neviem, neviem, neviem takých celko slov, nemám čo ďuri, ale akože rade hovorím o vine. Tak trošku, mi to už, trošku mi to už ide aj do takej chlebovinky, nakoľko je také staršie, takže je to zaujímavé, taká kombinácia. A vieš to predstaviť ako nejaký prípitok miesto klasického činžana, čo sa dávalo s krustou, že už sa takéto vínko si dať mm-hmm. vychladiť to nejakej, pri nejakej pekné oslave, svadbe. Takže p- nechám slovo teraz ďalej vám, ako, čo hovoríte. Chutí za, mňa, za mňa veľmi pekné, mňa veľmi baví šťavnatosť. Zase, že, že príde do chuť, ktorá je plná, je tam aj ovocnosť, ten, presne, že ten medový tón veľmi výrazný. Je to vínko názreté, že typu určite to nie je 20, ale kľudne 19 v sladkom prevedení môže už byť, možno 18 vínko. Staršie by som už netipoval tiež. Uh, pre mňa jednoznačná tramínová stopa tam. Tramín červený čistý, alebo nejaký klon tramínu. Áno, tak teda, možno, môže ter... to byť aj devín, hej? Možno áno, devín, devín možno, pálava. možno pálava, áno. Možno pálava. Ja by som ešte k tej aromatike dodal, že okrem toho, okrem toho medu, čo si spomínal, tak ja tam cítim aj ten, aj ten propolis včeli. Je tam, sú tam ešte aj kandizovaní typ ovoce a tam pekne cítiť. Hrozienka. Je to veľmi no. pekné. Baví tá aromatika naozaj, že pri každom ovňaní sa tam vynárajú ďalšie a ďalšie arómy. No, ja aj také jabočko teraz napríklad, také prezrezené jablko. Zelené jablko, 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 jablko. Aj, aj žlté. Áno, aj má tu taký tokajský, okay, tokajský okay. štýk, by som povedal, tá aromatika. Na, na pohľad okay. vidieť, že to asi nebude až taký ten oxidatívny štýl, ale no, je to veľmi príjemné. Ale to by aj v chuti bolo iné trošku. Že áno, také... áno, ja len hovorím o tej aromatike, no, že tam cíti presne ten, ten, to rozkolené jablčko, tú, tú jemný oxidatívny tón, ale keď v tomto prípade je to skôr to rozkolené jablko, je to veľmi pekné v kombinácii s, tým, s tými medovými tónmi, arom, aromy, ktoré vychádzajú, či už propolis, alebo, mm. alebo je to aj pel včeli. Je to veľmi pekné, veľmi harmonické a baví ma to. Zaujímavé vinko, áno. A má mm. takú jemnočku horčinku v dochuti, mm. ktorá teda sa tak otvára, ale mikro. Mikro. Naozaj. Súhlasím s tebou, tá šťamnatosť je extrémne príjemná, veľmi dobrý balans s tým zvyškovým cukrom, ktorý je ďaleko nad hranicou 50 g zvyškového cukru. To znamená, že sme určite v kategórii sladkých vín, ale je to veľmi príjemné, aj tá dochuť sa nesie na, naozaj, môžeme hravo povedať, aj 10 kaudálí bez problémov. Strašne pekne sa otvára, už teraz sa cíti nejaký bázový kvet a citrusov kôru, takže... Mm-hmm. Za každý tam niečo iné je cítiť. Tak áno, sa to otvára viac vrstové vino. Otvára viac vrstové, krásne, no, takže no, no. som zvedavý, čo to, čo to bude. No. Ja súhlasím s Peťom, že to bude niekde pravdepodobne aromatická odroda. Či to bude nejaký trámín samotný, alebo kríženie. Kríženie strámín. Necháme sa prekvapiť, keď otvoríme. Poďme na to červené. Dobre, Dobre hovoríš. Začneme od Martina teraz ulievať. Farba expresívna, to vidíme hneď. Áno. Ale vieme, že to môže niekedy klamať tá farba, že... A teraz to necháme na tie... sa... tretiu vzorku necháme na tela tým pádom, ano, keď tak človek, človek sa niekedy úplne na tú farbu a mm. potom, ho to, potom ho to zmotá, že nie, ale vyskúšame. No. Bolo no. to vínko chvíľku už teraz... Jedno si môžeme byť istý, píno noir to nie. No, áno. No. Teraz sme dostali dosť ťažkú hadanku, pretože ja vo úvodne detekujem ešte také zvyšky malolaktiky a tá dokáže niekedy zamiešať karty, keď hľadáme odrodu. Vysvetli pre tých, čo nevedia, čo je to malolaktika. Malolaktika je, alebo ja. jablčno-mliečná fermentácia, je to cieľený proces pri výrobe vína, kedy vlastne po alkoholovej fermentácii víno sa nesmie zasíriť, musí sa nastaviť teplota, väčšinou 18 až 22 stupňov v tejto hranici sa zámerne naočkuje víno jablčnou mliečnými baktériami, ktoré spôsobia čo, ako už názov napovedá, kyselinu jablčnú menia na kyselinu mliečnú, ktorá je o mnoho príjemnejšia, noblesnejšia, hodvábnejšia pre chuťové bunky. 
a teda keď ju chutnáme, tak to víno je o mnoho príjemnejšie, mekšie a mekšie pôsobí. Dôležité je na konci tohto procesu a počnomečnej fermentácie, keď to vlastne celé prebehne, prezdušniť to víno ešte predtým, ako sa zasíri, pretože vtedy sa môže stať, že ak to nie je dokonale zvládnutý tento proces, tak tam môžu zostať také stopy, ktoré jemne ja detekujem v tomto víne, ako sú kap- kapustový list, alebo do týchto tónov, keď sa to, keď sa to ja, nesie, ja, tak... Kapustový toto sa... list ja tam úplne necítim, ale... No, a, ale aj tam liečnosť tam ostáva, keď to nie je to víno dobre odvetrané. Keď už hovoríme o kapustovom liste, tak to už sme v štádiu nie veľmi dobrom a tam sú naozaj ťažké záchranné brzdy mm. potom. Ale toto... Myslím si, že toto víno ne, nie, 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 nie je v tomto štádiu. Nie je v tomto štádiu, ale... Cítiš to tam aj ja tam cítim takú, no, takú, no, takú mliečnosť, vôni, mliečnosť, mliečnosť a, no. a ešte divokosť, že, no, no. že v podstate ako keby to víno ešte nebolo úplne upratané na, na pitie. Presne tak, presne tak. Že presne ešte buď chýba flašová zrovza, alebo trošku t- technologické poležanie, alebo niečo, z, nejaké zjemnenie. Podľa toho, že teda keď to máme tu ako vzorku, tak to ja teda vychádza z toho, že to víno je už naflašované. Ehm, môže mu pomôcť určitý čas vo flaši, ale na to, aby sme sa dozvedeli, že či je tomu tak, tak by sme museli počkať aspoň pol roka, tri štvrte roka. Ale máme ho teraz... Môžem sa skúsiť spýtať tak. našich poslucháčov, divákov, že či s nami počkajú pol roka. Ale to asi nie je úplne reálne. Tak Alebo sa k tomu môžeme niekedy roka. vrátiť. Ale nie. Treba to víno ohodnutí ano, tak, ako je. A... Ale chuť mi potvrdzuje to presne, že ten, ten dojem, dojem z nosa, že je, je to, to víno svojím spôsobom mohutné, plné, ale stále divoké. Že hneď by som akože, aj z tej vône typoval na, na taký nejaký aliberné, dajme tomu. No, ale, ale farba by tomu naznačovala. Farba naznačovala. Ale, ale chýba mi ten typický, typický prejav tej, tej makoviny, tej, tej makovej štrúdle, ktorú ten, ten aliberné má. Zase musím podotknúť, že po ochutnaní toho vína má veľmi príjemne prechvapila príjemná taninová štruktúra. A na to... Že, Majú, že by to ale mal... ešte, ešte tie dáne nie sú hladké tiež. Nie sú hladké, ale také, že... vieme, že pri mladých halibernetoch tam. býva tá, ten prejav tých taninov naozaj veľmi silný, expresívny, kdežto toto už sa začínáva pomaly, ak to ty hovoríš, upratávať. Takže... Martin, čo ty na to hovoríš? Ja by som sa prikladal k tomu, podľa farby k tomu halibernetiku, ale určite, určite pekné a možno, jak hovoríš, teraz ho koštovať a vrátiť sa k nemu za rok po ležaní bude veľmi zaujímavé. Mm-hmm čo to spraví, ale vínko je pekné. Myslím, že či tam nemusí byť aj nejaká kúpáž alibernetu s nejakým novošlachtencom alebo s nejakým kabernetom, ktorý to tak zaokrúdu zjemnil. A ak je to čisté alibernet, tak je to naozaj pekne zapracované. No a ešte stále to víno aj taký v dochuti takú zvieravosť tých tánínov. Je to také jemnúčky šmirgel. Ktorý že... časom samozrejme to, to, to sa Jasné, to, 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 to chce čas. To chce čas. Alebo po odvetrávaní stále si točím to víno, tak ten pocit tej, tej mliečnosti pomaličky odchádza. Odchádza, áno, odchádza. to odvetráva. Ja tam, ja tam cítim teraz aj taký, že to víno zrelo v dreve. No minimálne do tých dreva tam určite. No, to ako, je to tam teraz, to tam vylieza. Ostane pri tom alibernete. Tak nemám iný typ. Páni, ideme si odhaliť? Alebo chcete teším, ešte sa, teším sa veľmi na to, som zvedavý. Ja by som ešte dal... Ešte... Tak poďme to zosumarizovať, že, no že poďme si svoje také typy povedať, že... Také typy, že čo, čo, čo rúžové čo bier. Bavilo. Hej, presne. Mňa najviac bavilo... To biele ma najviac bavilo. A keď mám rád suché vína, ale treba hodnotiť, keď je dobre urobené aj víno so zvyškovým cukrom. A to v tom, tomto prípade určite, určite je. A ja by som si dal také pomyselné prvé miesto práve tohto predstaviteľa bieleho, bieleho vína, potom rúžové a, a červené. Ja súhlasím s tebou teraz. Tak úplne. asi budeme všetci traja rovnako. Ale mňa na tom bielom hlavne bavilo to otváranie tej chuti a tá vrstvitosť, čo všetko sa tam pôsobí. Tá štruktúra tej chuti, pretože ona sa krásne otvárala. Ne, nebolo to také prvoplánové, ako to pri niektorých vínach reduktívneho mm-hmm. typu býva, že jednoducho náraz to vysrší a pomaličky sa to, sa to ako keby strácajú tie vône, ale tu na to bolo presne naopak. Že tá, po, tá, tá vôňa sa pomaličky otvárala a stále sme tam hľadali nové a nové veci a stále nás to prekvapovalo a robilo nás to. Podľa mňa to je čím no. ďalej tým teraz, aj tá, v tej vôni. Áno, 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 áno. 
Ale pri týchto vínach zvyškovým cukrom ja niekedy ten dramín môže... Ano, sa stále, vieš, že, som si od, že som si o nejakom takomto ri, riňaku bobulovom s tým vedami myslel, že je to dramín. No. <laughs> to dokážete úplne zmeniť charakter toho vína. Môžeme ešte to ešte môžeme sa ešte. skúsiť oné pohrať a urobiť si takú stavku, že, že aký, v akej kategórii hrozná by toto bolo, bolo zberané. Či, či to bol výber, alebo bobuláč, alebo to niečo bobulák. vyššie. Ja, za mňa bobulák. Za mňa bobuláč. Ja si tak... myslím, že bobuláč a vyššie. A, a... Takže to znamená tých 25 a vyššie. Hej? Toto, má, toto má výrazne viac cukru. Má, to už je krásne. kategórie sladké víno. Krásne. No dobre, tak sa necháme prekvapiť. Poďme na to. No. Poďme po jak poradí, ak sme, no. sme ich chutnali. Prosím. No. <laughs> Franko Kamodra. Vinárstvo no. Berta Strekov. Berta Strekov. Aby chvíľku som pamätal, že potom to... kabernete som povedal, že á, nie je to, nie je to, nie je to Franko, Počkaj, alebo to nemá to také tie... <laughs> Chalani to spravili. Šalamúnsky. Takže všetky no, novošlachtenie, ale klasické staré. Mm-hmm. Klasická Frankovka, tvári sa tak novošlachtenie. <laughs> Nevadí. Boli sme mimo, nevadí. Poď, ukáž. No páni. Tramín červený, jo, dali sme. Tramín červený 2019 a výrobca je Peter Horvát Dolany. Počkaj, aké tu analytiku je, vidíš to? Ukáž, je to sladké. Áno, biele sladké. Biele sladké, ale nechci tam udáva aj, aj cukor na to, jeden z alkoholu. Mhm. Rozinkový výber. Až Až rozinkový, takže to bude, hovorím, to budú. Krásne vínko, veľmi vydarené. No a červené víno máme teda v karafe, ale tu máme flašku ako potvrdenie, čo to je. Nerule. No páni, Ej, Fedor pán, Malík. Pán profesor, aj, aj, aj. No myslím si, že to robí pán mladý profesor. <laughs> Fedor, syn, Nerone 2019. Tak ale kúsok no, Alibernet tu tam bol. OK. <laughs> Pretože Neronet je kríž. Neronet. Ale, ale... ale je pravda, že Neronet, Neronet solo málo kedy sa mi dostane do pohára, že to nie je úplne... Aj ty... Vieš čo, ja, som, viacej, ja, keď som, ja keď som začínal, tak, ja keď som začínal, tak ma veľmi bavilo Neronet zo šatotopolčianky. Už v tej kategórii, v tej linii, tá už tiež takisto neexistuje, ale s tým červeným vínom som ja takedy dávno, dávno začínal. A naozaj, je, nie je ich až tak veľmi veľa tých Neronetov, ale som veľmi rád, že... Ako zaujímavosť. Že, sme sa na, že sa nám dostal mm-hmm. do pohára. Dobre. Páni, veľmi pekne ďakujem za asistenciu, za super dneska degustáciu. Ďakujem. Veľ, veľmi ja, odbornú, ako, ako, ako málo kedy mávame. Naozaj si ale... akože išiel prísne, odborne a takéto múdrosti sa môžete dočítať v časopise Vinotéka, kam prispievaš týmito článkami, kde to dopodrobná rozoberieš. A tu nie je len práca moja, samozrejme to práca no, celého kolektívu. Čas, čas tvojej práce tam je, tam, je, tam je vložená. Ja by som sa ťa chcel ešte na záver opýtať, Martin, teda, že keď sme už sem dnes merali cestu a návštevu, že v aké je najbližšie vinárstvo, ktoré sa od vás nachádza. Že vy ste tu takí osamelí bežci, osamelí tu na tom kopčeku. Sme tu na kopčeku a najbližšie ešte tu máme tak veľmi známu vinárskú dedinu Radušina. Takže tam je nejakých 10-12 km od nás. Mm-hmm. A potom smerom na Nitru už to začína sa vlastne tak už trošku tak z vínar stievať, takže sme tu osamostatnení, ale vidíte, že aj tu sa dajú krásne vínka spraviť a, a tešíme sa na ľudí, ktorí budú koštovať naše vínka a máme priehršť od tých ročníkov 2012 až po mladé vínka, takže ako vidíte aj na Slovensku, ktoré sme teraz degustovali vína sú krásne, treba to predegustovať, treba podporovať slovenských vínárov. A no, tomu sme tu aj my dnes? Áno, našteve. lebo tie vína sú svetové na Slovensku rovné vína, podľa mňa. Super. Povedz mi ešte, že aké je podľa teba najzaujímavejšie víno, ktoré sa vám doteraz podarilo vyrobiť? Ktoré je taký ten top, že... Nemusí to byť, že predaj, z predajnosti artikulu, ale ktoré teba baví osobne? Osobne ma baví asi tie, čo sme začali robiť na začiatku, ešte keď ja som práve tu nebol, ale pán Havlas, ktorý to tu rozbiehal, sú Alibernety, ktoré veľmi krásne ukazujú ten potenciál a tú zreciu, zreciu podobu vo flašiach. Takže ak máte chuť nejaký 2012-2013, krásna vôňa, chuť e, bohatá. Niekedy sa tie alibernety robili len ako farbiarka, ano. ale my tým, že bola redukovaná úroda, takže tie vína sú krásne, expresívne, hlavne tá vôňa, to ma baví. Ako je pri týchto sladkých vínach, sme videli, že ako sa to mení a tie alibernety staršie to ešte viac vedia napodobniť a to, trvá to dlhšie hodinku, dve, tri, viete stále krásne tú aromu a tú chuť, ako sa otvára, že to sú také vínka, ktoré ma baví a plus určite mladé svieže vína. Super. 
A ešte mi povedz, aký máte najodvážnejší cieľ pred sebou za vinárstvo, vínu, nobile? Náš Kľudne cieľ... môže byť v horizonte mesiac, aj rok, aj horizonte nejakého roka, roka, dvoch chceme určite sa dostať do čo najväčšieho podvedomia aj ľudí. Veľa, veľa sme doteraz exportovali, teraz sa chceme zamerať aj na slovenský trh a veríme, že budeme vyrobať kvalitné vínka, ktoré, ktoré sa dostanú do širokej verejnosti za veľmi priateľnú cenu, lebo vidíme, že tá že tá situácia je taká, že ľudia trošku už majú hlbšie do peňaženie niektorí a my chceme doručiť kvalitné vino z dobrej cene. Myslím si, že to teraz v tejto chvíli úplne splňate, keď som si pozeral, akože pomer, ako sme si prechutnali tie vínka, pomer kvality a ceny u vás je akože veľmi priaznivý. Veľmi pekne ďakujem za to, že sme dnes mohli vás navštíviť, že si sa nám venoval, že si pozval takéto skvelého hostia Juraja, že sme si to tu spolu, veríme tomu, že aj s vami užili. Ak vás náš podcast bavil, budeme radi, keď dáte odber na náš YouTube kanál a budete v obraze, budete vedieť o každom novom dieli, ktorý nás čaká. Majte krásne dni a vidíme sa niekedy na budúce. Ahoj.